நாளிலே கத்தர் உங்களை உயர்த்த போகிறார் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்வில் ஆண்டவர் தமது சமாதானத்தை ஊற்ற போகிறார் காலமே நீ எழுந்து கடவுளை தூதி நந்து கால தாமதம் நந்தந்து என் மனமே மிஸ்ஸஸ் ரூபி சாமியல் தூத்துக்குடியிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஆதரித்திருக்கிறீர்கள் மிக்க நன்றி சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பதினான்கின் படி அவர் உன் எல்லைகளை சமாதானம் உள்ளவைகளாக்கி உசிதமான கோதுமையினால் உன்னை திருப்தியாக்குகிறார் அன்புள்ள ஆண்டவரே உங்களை அன்றிய ஆசீர்வதி சுவாமி ஆசீர்வதி 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 சமாதானத்தின் நாட்களை அவர்களுக்கு தந்து அவர்களை கண்ணம் பண்ண சுவாமி கண்ணம் பண்ணும் இந்த முறை கண்டிப்பாக அவர்களை விசாரித்து ஆசீர்வதி மகன் ஆண்டனியை ஆசிர்வத்து நல்ல குடும்ப வாழ்க்கையை கொடுத்து செழிக்க செய்யும் உமது வெளிச்சத்தினால் நிரம்பி இருக்கட்டும் திலோமனாவையும் கணவர் ஜானையும் ஆசீர்வதியும் அவள் குழந்தையோடு பாக்கியத்தை அனுபவிக்க கிருபை செய்யும் சுவாமி குடும்பம் முழுவதும் பின்பற்ற கிருபை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் அன்பார்ந்த நேயர்களை பொங்கல் விடுமுறை நாட்களில் ஜனவரி பதிமூன்று பதினான்கு மற்றும் பதினைந்து ஆகிய மூன்று நாட்களில் திருச்சி மாநகரில் இயேசு அழைக்கிறார் திருச்சி பிரார்த்தனை திருவிழா இதில் உள்ளத்தை குளிர பண்ணும் பாடல்கள் விசுவாசத்தை தூண்டும் அற்புத சாட்சிகள் மேலும் டாக்டர் பால் தினகரன் மற்றும் குடும்பத்தினர் கலந்து கொண்டு விசேஷ இறை செய்திகளை இறைவன் இயேசுவிடமிருந்து பெற்று உங்களுக்கு வழங்குவார்கள் மார்கரட் பேர் மார்கரெட் எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது சரி எனக்கு இடையில ஒரு சுகர் கொஞ்சம் கூடுதலான சரியா சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது நாளுக்கு நாளே உடம்பு மெலிஞ்சு ஜீரண சக்தி இல்லாம ரொம்ப மெலிவாவே போயிட்டு இருக்கேன் அப்ப வரும் போலாம் ஆண்டவரே இன்னைக்கு மூணாவது நாள் நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்கு ஆண்டவரே நீர் இறக்கமா என் மேல இறங்கணும் முதல் வாக்கியம் மார்கரெட் மார்கரெட் கத்தருடைய வல்லமை உங்கள் மீது இறங்குகிற பாதிக்கப்பட்ட உங்கள் உறுப்பை கத்து ஜீவனால் நிரப்பி உயிர்ப்பிக்கிறார் நீங்கள் மட்டிப்பதில்லை மார்கரெட் ஜீர்ண உறுப்புகளில் கத்துடைய வல்லமை இறங்குகிறது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மறைகிறது காட் ஹீல்ஸ் யூ மார்கரெட் இறக்கும் கஷ்டங்கள் புது பலன் கொடுத்தார் இடி மின்னலை போல இறங்கி இறங்கினார் அபிஷேகத்தால் நிறைந்தார் என புது பலன் தந்தார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இனி இந்த டயபட்டீஸை அவர் பார்ப்பதில்லை Thank you Jesus. அவர்கள் மடிவதில்லை என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அற்புதங்களையும் ஆசிர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள குடும்பமாய் நண்பர்கள் உறவினர்களுடன் வாருங்கள் இயேசு வளைக்கிறார் திருச்சி பிரார்த்தனை திருவிழா நடைபெறும் இடம் நேஷனல் கல்லூரி மைதானம் திண்டுக்கல் சாலை திருச்சிராப்பள்ளி தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு இக்கூட்டம் தொடங்கிவிடும் மறந்து விடாதீர்கள் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறி இறைவன் இயேசுவிடம் இருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ள இயேசு அழைக்கிறார் திருச்சி பிரார்த்தனை திருவிழாவிற்கு யாவரும் வாரி இப்பொழுதும் இயேசு அழைக்கிறார் பிரார்த்தனை திருவிழாவில் டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்கள் வழங்கிய வல்லமை நிறைந்த இறை வார்த்தைகள் உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக நம்முடைய தியானத்திற்கு என்று ஏசையா ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் அதில் ஆண்டவர் கூறுகிறார் என் பிள்ளைகளே என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல என் வழிகள் உங்கள் வழிகள் அல்ல பூமியை பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது என்று ஆண்டவர் கூறுகிறார் மனிதனுடைய இருதயத்தை கவலையின் நினைவுகள் தாக்குகிறது ஏசு சொன்னார் ஒவ்வொரு நாளும் நாளைக்குரிய கவலை உங்களை தாக்கி வருகிறது நாளை என்ன செய்வோம் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் எப்படி வகுப்பிற்கு செல்வோம் எப்படி வேலைக்கு செல்வோம் நாளை எப்படி நான் பார்ப்பேன் என்ற கவலை ஒவ்வொரு நாளும் மனிதனுடைய நினைவுகளில் தங்கி அவனை நொறுக்கி வருகிறது நொறுக்கி வருகிறது இட் ரியலி கில்ஸ் எவ்ரி பாடி வரி வரி ராஜாவுக்கும் அது வருகிறது 
ஏழை மனிதனுக்கும் அது வருகிறது தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் தானியல் ராஜாவின் முன்பதாக நிற்கிறான் ராஜா கலங்கி போயிருக்கிறான் ஒரு சொப்பனம் அவனுடைய மன சமாதானத்தை முழுவதுமாக கெடுத்தது அந்த சொப்பனத்தையோ அவன் அறியவில்லை சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தையும் அவன் அறியவில்லை இரவில் தூக்கம் இல்லாமல் என்ன செய்வதென்று அறியாமல் தத்தளிக்கிறான் ஐயோ அந்த சொப்பனம் என்னை வாட்டியது என்னை வதைத்தது அதை நான் அறிய விரும்புகிறேனே ஞானிகள் எனக்கு அதை அறிவிப்பார்களா மந்திரவாதிகள் எனக்கு அதை அறிவிப்பார்களா எதிர்காலத்தை கூறுகிறவர்கள் அதை அறிவிப்பார்களா ராஜ்யம் முழுவதும் கேட்கிறான் அவனுக்கு பதில் சொல்ல ஒருவரும் இல்லை தவிக்கிறான் அந்நிலையில் தான் தானியல் எழுந்து நிற்கிறான் ஏழாம் வாலிபன் ஆனால் தேவனுடைய வல்லமை நாள் நிறைந்திருந்த வாலிபன் தேவனுடைய பர்சு தாவியானவரால் நிறைந்திருந்த ஏழை வாலிபன் நிற்கிறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் ராஜாவே உமது படுக்கையின் மேல் நீர் படுத்திருக்கையில் இனிமேல் சம்பவிக்க போகிறது என்ன என்கிற நினைவுகள் உமக்குள் எழும்பெற்று அப்பொழுது மறை பொருளை வெளிப்படுத்துகிறவர் சம்பவிக்க போகிறதை உமக்கு வெளிப்படுத்தினார் ராஜாவே நீர் படுக்கையின் மேல் படுத்திருக்கும் பொழுது ஐயோ இனிமேல் என்ன நடக்க போகிறது எவ்வளவு நாள் நான் ராஜ்யபாரம் செய்வேன் எவ்வளவு நாள் இந்த அந்தஸ்து எனக்கு இருக்கும் என்ற கவலைகள் உமை நொறுக்கியது அதை ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் காட் வாஸ் வாட்சிங் யுவர் ஹார்ட் நேபுகாத் நேச்சாருக்கும் ஆண்டவருக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஆனாலும் ராஜாக்களை வைப்பவர் ஆண்டவர் ராஜாக்களை வைத்து அவர்களை மாற்றுபவர் ஆண்டவர் என்பதை நிரூபிக்கும்படியாக இந்த இடம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவனுடைய இருதயத்தை அவர் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அவன் கவலையை அவர் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார் இனிமேல் என்ன நடக்க போகும் என்பதை சொப்பனத்தின் மூலமாக அதை அவன் அறியாதபடியினால் மிகவும் துக்கம் கொண்டான் எதிர்காலத்தை குறித்த கவலை அவனை நொறுக்கியபடியினால் மிகவும் கலங்கினான் தானியல் அவன் முன்பதாக வந்து எதிர்காலத்தை குறித்த சொப்பனத்தை வெளிப்படுத்தினான் ராஜாவுக்கும் கவலை இயேசுவின் சீஷரை பாருங்க யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்து இயேசு கூறிக்கொண்டே வருகிறார் இன்னும் சில காலம் நான் உங்களை விட்டு பரலோகத்திற்கு செல்வேன் என் வேலை சமீபமாக வருகிறது இந்த நாள் வரைக்கும் உங்களை நான் பேணி பராமரித்து உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்து உங்களை போஷித்து என் பிள்ளைகளாக என் மார்பிலேயே உங்களை கடத்தி வந்தேன் உங்களை என் மனதார நேசித்தேன் ஆனாலும் நேரம் வந்துவிட்டது இன்னும் சில நாட்களில் இன் ஜஸ்ட் அூ மோர் டேஸ் இந்த உலகத்தை விட்டு நான் கடந்து செல்வேன் நீங்கள் என்னை காண மாட்டீர்கள் அதை கேட்டபொழுது அவள் உள்ளமெல்லாம் உடைந்து போனது ஐயோ இயேசு இல்லாமல் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தாரே எங்களுக்கு அடைக்கலமாக இருந்தாரே துக்கம் அவர்கள் இருதயத்தை நிறைத்து ஆனால் வாய்விட்டு அவர்கள் சொல்ல முடியவில்லை துக்கத்தினால் நிறைந்திருக்கையில் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் இயேசு அவர்கள் இருதயத்தை அறிந்திருந்தபடியினால் அவர் சொன்னார் என் பிள்ளைகளே துக்கம் உங்களை நிறைத்திருக்கிறது நான் சொன்ன வார்த்தைகளின் நிமித்தம் பயங்கர துக்கம் உங்களை நிறைத்திருக்கிறது உங்களால் தாங்க முடியவில்லை எதிர்காலத்தை குறித்த கவலை உங்களை நிறைத்து கொண்டிருக்கிறது தவித்து போனீர்கள் என்று இருதயத்தை பார்க்கிற ஆண்டவர் சொன்னார் கவலை உண்டாக்கும் நினைவுகளை ஆண்டவர் அறிந்திருந்தார் ராஜாவின் இருதயத்தையும் அறிந்தார் ஏழை சீஷர்களின் இருதயத்தையும் அவர் அறிந்தார் உங்கள் இருதயத்தையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் மனம் கலங்காதிருங்கள் மனம் கலங்காதிருங்கள் ராஜாவின் இருதயத்தில் எழுந்த கவலைக்கு ஒரு பதிலை அனுப்பினார் சீஷர்களுக்கும் அவர் சொன்னார் என் பிள்ளைகளே நான் போகிறேன் ஆனாலும் என்னை விட உங்களுக்குள் எப்பொழுதும் இருக்கும்படி உங்களை தேற்றும்படி என்னுடைய வார்த்தைகளை உங்களுக்கு எப்பொழுதும் நினைவுபடுத்தும்படி என்னுடைய பர்சுத்த ஆவியானவராகிய தேற்றவாளனை உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் அவர் வரும் பொழுது நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுவீர்கள் நீங்கள் பலனடைவீர்கள் எனக்காக சாட்சிகளாக எழுந்து நிற்பீர்கள் உங்கள் குறைவுகள் எல்லாம் ஓடி மறையும் என்று சொன்னார் அப்படியே ஆண்டவர் செய்தார் அப்படியே பர்சு தாவியானவரை அனுப்பினார் அவர்கள் கவலைகளை எல்லாம் நீக்கினார் உங்களுக்கும் அதே காரியத்தை இன்று இரவு செய்வார் வேலை இல்லையே என்ற கவலை உங்களை நொறுக்குகிறதா ஐயோ பண கஷ்டம் என்ற கவலை என்னை நொறுக்குகிறது என்று சொல்லுகிறீர்களா எதிர்காலம் எனக்கு என்ன இருக்க போகிறதோ எனக்கு தெரியவில்லையே நான் பாஸ் ஆகவில்லையே 
ஐயோ என் வாழ்க்கை முடிவடைந்து விடுமா என்ற கவலை உங்களை நொறுக்குகிறதா மனம் கலங்காதிருங்க மனம் கலங்காதிருங்க இயேசு சொன்னார் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்தில் நாளைக்காக கவலைப்படாதிருங்க தேவன் உங்களை நேசிக்கிறபடினால் உங்களை பராமரிப்பார் உங்களை பராமரிப்பார் அன்றன்று வேண்டிய காரியத்தை அன்றன்று தருவார் சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக ரயில் வாகனம் ஒன்று பழுதுபட்டபடியினால் அதை சரி செய்வதற்காக ஒரு இடத்திற்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் ரயில் கம்பெனியினர் அவர்கள் சரி செய்ய அங்கே வைத்திருக்கும் பொழுது ஒரு குருவி அந்த வாகனத்திற்குள் ஒரு கூட்டை அழகாக கட்டி முட்டையிட்டு இருந்தது வாகனம் சரி செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த முட்டைகள் உடைந்து சிறு குஞ்சுகள் வெளிப்பட்டன அதை அந்த வேலையை செய்த மக்கள் பார்த்தார்கள் நூற்று கணக்கான மைல்கள் அந்த ரயில் வாகனம் கடத்தி செல்லப்பட்டு கம்பெனியினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அப்பொழுது அதில் வேலை செய்த மக்கள் சொன்னார்கள் ஐயா இந்த வாகனத்தை சரி செய்து விட்டோம் ஆனால் இதில் ஒரு சிறிய குருவி அழகான ஒரு கூட்டை கட்டி சிறு குஞ்சுகளை அதில் பொறித்திருக்கிறது அவைகள் பறக்க பலனில்லை சில நாட்கள் செல்லும் என்று சொன்னார்கள் உடனே ரயில் கம்பெனி அதிகாரிகள் சொன்னார்கள் அப்படியா அந்த குருவிகள் பலனடைந்து பறக்கும் நாள் வரைக்கும் அந்த பெட்டியை தயவு செய்து தொடாதிருங்கள் அப்படி அந்த ரயில் கம்பெனியினர் சிறிய குருவிகளுக்கு பரிதாபம் காட்டி அவர்களை பராமரிப்பார்களானால் உங்களையும் என்னையும் படைத்து நம்மை நேசிக்கும் நம் ஆண்டவர் இயேசு சுவாமி பராமரிக்காமல் நம்மை விட்டு விடுவாரா நம்மை கைவிட்டு விடுவாரா நமக்காக இந்த உலகில் அவதரித்து தம்முடைய சொந்த சரீரத்தை நொறுக்க கொடுத்த நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை கைவிடுவாரா நம்மை நேசிக்கும் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை கைவிடுவாரா கைவிடவே மாட்டார் சீஷர்களுடைய துக்கம் நிறைந்த இருதயத்தை பார்த்த ஆண்டவர் அவர்களுக்கு பரிகாரத்தை உடனே பரிதாபப்பட்டு அனுப்பிய ஆண்டவர் உங்கள் துக்கத்தையும் பார்ப்பார் ஏனென்றால் உங்கள் நினைவுகள் துக்கத்திற்குரிய நினைவுகள் கவலைக்குரிய நினைவுகள் ஆனால் ஆண்டவருடைய நினைவோ பூமிக்கும் வானத்திற்கும் உள்ள தூரத்தை போல அவ்வளவு மகிமையான வல்லமையான நிறைவான நினைவுகள் அவைகள் அற்புதங்களை செய்யும் நினைவுகள் ஒரே வினாடியில் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்ய அவரால் முடியும் ஏனென்றால் அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் தம்முடைய சொந்த சரீரத்தை உங்களுக்காக நொறுக்க கொடுத்ததினால் அவருடைய அன்பு வெளிப்பட்டது உங்களை நேசிக்கிறார் இந்த அற்புதங்களை செய்வார் மனம் கலங்காதிருங்க உங்களை நீங்களே நொந்து கொள்ளாதிருங்க ஆம் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய நினைவுகள் எல்லாம் தீய நினைவுகள் தான் ஆனால் ஆண்டவர் அதற்காக உலகில் வந்து நம்மை புதிய பிள்ளைகளாக பரிசுத்தம் நிறைந்தவர்களாக மாற்றும்படி தம்மையே நொறுக்க கொடுத்தார் பெருமை நம்மை அநேக முறை நிறைக்க கூடும் ஆனால் நமக்கு முன்மாதிரியை வைத்து தாழ்மை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் வியாதியின் உக்கரம் இனிமேல் சுகமும் நமக்கு கிடைக்காது என்று சொல்லும் மக்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு நம்மை அவதிப்படுத்தலாம் ஆனாலும் இயேசுவின் அன்பு எல்லா வியாதியையும் விட மேலானது எல்லா உக்கரத்தையும் விட மேலானது எல்லா தீய வல்லமையும் விட மேலானது எல்லா பிசாசின் சக்திகளையும் விட மேலானது ஏனென்றால் சிலுவையில் பிசாசையும் அவனுடைய சர்வ வல்லமையும் அவர் நொறுக்கி சின்ன பின்னமாக மாற்றினார் வெற்றியை எடுத்துக்கொண்டார் இந்த வெற்றியை நமக்கு என்று தருகிறார் கடைசியாக கவலை உண்டாக்கும் நம்முடைய நினைவுகளை அவர் அறிந்திருக்கிறார் அந்த நினைவுகளை எல்லாம் மாற்றி சமாதானத்தினால் நம்மை நிரப்பி அற்புதங்களை நமக்கு தருவார் இப்பொழுது நமக்கு செய்வார் நம்முடைய ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் அவரை நோக்கி பார்ப்போமா நம் கண்களை மூடி இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம் நம்மை நேசிக்கும் நம் தகப்பனை நோக்கி பார்ப்போம் இப்பொழுதும் கவலையினாலும் கஷ்டத்தினாலும் எதிர்கால நம்பிக்கை இல்லாமல் தவிக்கும் மக்களுக்காக ஜபிக்கப் போகிறோம் உங்களுக்கு என்ன தேவையாக இருந்தாலும் சரி இயேசு சுவாமியிடம் அதை சொல்லுங்கள் உங்களுக்காக அவர் மனதுருகிற தேவர் உங்கள் வேதனை அவர் அறிந்திருக்கிறார் உங்கள் சஞ்சலத்தை அவர் அறிந்திருக்கிறார் அந்த பாதையில் அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது கடந்து சென்றார் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் மனம் கலங்காதிருங்க 
இப்பொழுது இயேசு உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார் அண்டவரே எனக்கு வேலையை தாரும் அண்டவரே எனக்கு குழந்தையை தாரும் அண்டவரே எனக்கு திருமணமே ஆகவில்லை எனக்கு திருமணத்தை ஒழுங்கு செய்யும் அண்டவரே எனக்கு சம்பளம் போதவில்லை சம்பளத்தை உயர்த்தும் ப்ரொமோஷனை தாரும் கடன் பிரச்சனையை நீக்கும் வல்லமையாக என்னை உபயோகப்படுத்தும் அண்டவரே என் ஊழியம் மங்கி போயிருக்கிறது ஐயா என்னை தயவு செய்து முது வல்லமையினால் மீண்டும் நிரப்பும் பொறாமையினாலும் பெருமையினாலும் அது வல்லமை இழந்து போனேனே ஐயா என்னை மன்னித்து என்னை மீண்டும் இழுத்துக்கொள்ளும் கண்ணீரோடு கதறுங்கள் இயேசு இப்பொழுது உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார் உங்கள் தேவைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுவார் மனம் கலங்காதிருங்கள் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருடைய நினைவுகளும் உமக்கு முன்பதாக இருக்கிறது ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்தையும் நீர் ஆழ அறிந்திருக்கிறீர் அவள் அவர்கள் இருதயத்தின் தோற்றத்தையும் நீர் அறிவிரே சுவாமி கவலை நிறைந்த இருதயங்களை பாரும் ஆண்டுவரே கவலையோடு கதறும் அது பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை பாருமே சுவாமி மனம் இறங்கும் மனம் இறங்கும் அவள் கவலைகள் ஒவ்வொன்றையும் நீர் எடுத்து போட வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோமே சுவாமி மனம் இறங்கும் அவர்கள் கவலைப்பட்டது போதும் இந்த கவலையின் காரணங்களை உடைய நாமத்தினாலே சபிக்கிறேன் சுவாமி நரகத்திற்கு தூக்கி எறிகிறேன் இப்பொழுது அவள் கற்புதங்களை செய்யும் இப்பொழுது அவள் கற்புதங்களை செய்யும் இப்பொழுது ஒரு மாறுதல் ஏற்படுவதாக இப்பொழுது அவள் தேவைகளை சந்தியுமே சுவாமி இப்பொழுது செய்யும் இப்பொழுது செய்யும் கண்ணீரை எல்லாம் துடைத்தர் கண்ணீரை எல்லாம் துடைத்தர் கவலை எல்லாம் நீக்கியர்களும் சுவாமி ஒரு புது வாழ்வை அவளுக்கு நிறைவாக தாரும் நீர் அப்படி செய்வதற்காக அமக்கு நன்றி எஸ் லார்ட் யூ ஆர் ஆன்சரிங் எவ்ரி ரிக்வஸ்ட் ரைட் நார் வி கிவ் யூ ஆல் த குளோரி நீர் அப்படி செய்வதற்காக அமக்கு நன்றி எஸ் சுவாமி ஒவ்வொருவர் அருகிலும் நின்று அவள் தேவைகளை நீர் பூர்த்தி செய்வதற்காக அமக்கு நன்றி எஸ் சுவாமி அது வல்லமை இறங்கி கொண்டிருப்பதற்காக அமக்கு நன்றி எஸ் சுவாமி மீண்டும் அவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளை இனிமேல் காணப்போவது இல்லை இனிமேல் காணப்போவது இல்லை இயேசு எல்லாவற்றையும் எடுத்துப் போடுகிற தயவுக்கு அமக்கு நன்றி எஸ் சுவாமி மக்கு நன்றி மக்கு நன்றி வி கிவ் யூ ஆல் த குளோரி உலகில் உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அடையவும் சர்வ வல்லவரோடு நெருங்கிய உறவு கொள்ளவும் வழிகாட்டும் நடைமுறை சத்தியங்கள் அடங்கிய புத்தகம் தான் பால் தினகரன் எழுதியுள்ள தேவனுடைய ஸ்தானாவதி இந்த புத்தகத்தினை பெற நன்கொடை ரூபாய் ஐம்பது தபால் செலவு ரூபாய் ஐந்து தனி தபாலில் பெற பி ஆர்டி என டைப் செய்து ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது 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 ஏழு ஏழு என்ற எண்ணுக்கு எஸ் எம் எஸ் அனுப்பி ஆர்டர் செய்யலாம் இணையதளம் மூலம் ஆர்டர் செய்ய டபிள்யூ 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 டாட் ஜீசிஸ் கால்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் பால் தினகரன் எழுதியுள்ள தேவனுடைய ஸ்தானாபதி இயேசு அழைக்கிறார் ஜபகோபுரத்தை நாடி வருவோரின் எண்ணிக்கை ஏராளம் அதில் அநேகர் அருள்நாதர் இயேசுவின் தொடுதலை பெற்று தங்கள் உடலிலும் உள்ளத்திலும் வாழ்க்கையிலும் ஆசிர்வாதங்களை பெற்று ஆண்டவரின் சாட்சிகளாய் திகழ்கின்றார்கள் வந்து ஜார்ஜ் டேனியலுங்க எனக்கு இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது நான் வந்து ரயில்வேஸில் வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியராக வந்து ரிட்டையர் ஆனேன் எம்ப்ளாயி போன வருடம் மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி அதாவது டூ தௌசண்ட் டென் மார்ச் எட்டாம் தேதி நான் வேப்பம்பட்டில் வசிக்கிறேன் திருவள்ளூர்கிட்ட ரயில்வே ட்ராக்கை க்ராஸ் பண்ணி போகும்பொழுது ஒரு இரும்பு பைப்பு வந்து என்னுடைய வலது கால் இரண்டாவது விரல விரலில் அடிப்பட்டுது அது அடிப்பட்டு கூட எனக்கு தெரியல அடிப்பட்டதுன்னு கூட தெரியல அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க கூட நின்று பேசிட்டு அப்புறம் திரும்பி போகலான்னு நினைக்கும்போது காலில் ஒரு செருப்பில் ஏதோ ஈரம் பட்ட மாதிரி இருந்தது சரி என்ன ஈரமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரத்தம் அப்படி கசிஞ்சிட்டு இருந்தது உடனே பக்கத்தில் வந்து ஒரு டாக்டர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அது ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது ஊண்டு கட்டாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு சுவிட்சஸ் போட்டார் நாலு சுவிட்சஸ் போட்டுட்டு டெய்லி வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இல்லை ஒன் மந்த்து ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் பண்ணி கூட காயம் ஆறல இந்த மாதிரி மே மாதம் கடைசி வரலாம் காயம் ஆறல எதுனா காயம் ஆறலன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு டாக்டர் போய் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி காயம் ஆற மாட்டேது என்னன்னு தெரியல டாக்டர் அவர் ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு கட்டெல்லாம் வைத்து பார்த்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஜூன் மாதம் நாலாந்தேதி இதெல்லாம் நடந்தது வந்து போன வருடத்தில் டூ தௌசண்ட் டென்னில் நாலாந்தேதி போய் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு பார்த்ததில் உள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக எலும்பு நொறுங்கி இருந்தது அது நொறுங்கினா அந்த டாக்டர் என்ன சொன்னார் நீங்கள் ஒரு சர்ஜனை பாருங்கள் சர்ஜனை பார்த்தா பெட்டராக இருக்கும் 
ஏழு ஆறு டூ தௌசண்ட் டென் ஒரு சர்ஜனை பார்த்தோம் அவர் கம்ப்ளீட்டாக செக்கப் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் டயபெட்டிக் வேறு இந்த விரல் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு இம்மிடியட்டாக சர்ஜரி பண்ணி அந்த விரலை எடுத்துடணும் அதை எடுக்கலன்னா அது அப்படியே இந்த இது மாதிரி கேங்கரைன் மாதிரி ஆகிட்டு காலை எந்த இடத்துல எடுக்கணுன்றது சொல்ல முடியாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட்டம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாருங்க அதாவது அவர் போய் சந்தித்தது ஏழாம் தேதி ஒரு ஃபைவ் டேஸ் பொறுத்து ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணாருங்க அந்த டேட்டில் வந்து சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டார் சர்ஜரின்னு எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக போயிட்டுது சரி வேண்டாம் ஒரு வேறு ஒரு டாக்டரை செகண்ட் ஒப்பீனியன் கேட்போம் இந்த எக்ஸ்ரே வச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேறு ஒரு டாக்டரை போய் சந்தித்தேன் அது ஆர்த்தோ ஆர்த்தோ ஸ்பெஷல் முதல்ல பார்த்தது வந்து சர்ஜன்னு ஸோ அடுத்தது வந்து ஆர்த்தோ ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போய் பார்க்கறோம் ஸோ இங்கே தான் ஒரு முக்கியமான சம்பவம் நடந்தது அந்த ஆர்த்தோவை வந்து மாலை அஞ்சரை மணிக்கு போய் பார்க்குற நேரத்தில் என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து நான் வந்து ஜீசஸ் கால்ஸில் போய் ப்ரேயர் பண்ணுறேன் நீங்கள் போய் ஏன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் தான் இருந்தது ஜீசஸ் கால்ஸ் பீச் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தது அதனால் நீங்கள் போய் டாக்டரை பாருங்கள் நான் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுறேன் போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ரேயர் பண்ண போயிட்டாங்க நான் அந்த டாக்டரை போய் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு எக்ஸாக்ட்லி ஃபைவ் தேர்ட்டி அதே நேரத்தில் என் ஒய்ஃபாக வந்து ஜீசஸ் கால்ஸில் அந்த அஞ்சரை மணிக்கு அவங்களும் இங்கே இருக்கிற சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் அவங்க கூட போய் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க நான் அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் உள்ள கன்சல்டிங் பண்ணுறேன் அவர் அந்த கட்டெல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு எக்ஸ்ரேவும் பார்த்துட்டு இந்த சமயத்தில் அவருடைய மனசில் வந்து கண்டிப்பாக ஆண்டவர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான் நுழைஞ்சிருக்கார் ப்ரேஸ் த லாட் இந்த வரையில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை கேட்டோன்னா எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சரின்னு வெளியே வந்தேன் வெளியே அதுக்குள்ளே என்னுடைய ஒய்ஃபை வந்து வந்துட்டாங்க வந்துட்டு சொன்னாங்க இப்போ தாங்க ப்ரேயர் பண்ணிட்டு வந்தேன் என்ன சொன்னார் டாக்டர்னு இல்லை இந்த விரல வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னா திரும்பி வீட்டுக்கு போய் அந்த காயத்துக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இரண்டாவது அதிசயம் முதல் அதிசயம் அந்த டாக்டர் வந்து இந்த விரலை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார் ரெண்டாவது போ அதிசயம் ஆண்டவர் எனக்கு செய்தது வீட்டுக்கு போயிட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிவிட்டு எந்த எலும்பு உள்ளே வந்து போய் எலும்போடு ஒட்டாமையும் வெளியே வராமையும் இந்த காயத்தை இந்த மூணு மாதம் ஆற விடாமல் என்ன அவதிக்குள்ளானதோ அந்த எலும்பு தானாக வெளியே வந்தது இந்த டாக்டர் பார்த்துட்டு வந்து அதை ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணும்போது அந்த எலும்பு வந்து தானாக வெளியே வந்துட்டு இந்த காலில் இந்த விரலில் உடஞ்சி வெளியே வராமல் உள்ளே அந்த எலும்போடு கூடாமல் ஒரு மூணு மாதமாக என்னை தொல்லை கொடுத்த அந்த எலும்பு தாங்க இது இந்த எலும்பு துண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்து திருப்பி ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்தோம் அதாவது அந்த முதல் எக்ஸ்ரேக்கும் ரெண்டாவது எக்ஸ்ரேக்கும் வித்தியாசம் இருக்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு இந்த எலும்பு வந்த பிறகு மேலும் உள்ள எந்த ஒரு ஃபாரின் பாடியும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருபத்தி நாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தனைக்கு திரும்பி அந்த ஆர்த்தவை வந்து பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸ்ரே பார்த்து ரெண்டு எக்ஸ்ரே அவங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு உள்ளே இப்போ வேறு எந்த ஃபாரின் பாடியும் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு அந்த எலும்பை காமிச்சேன் வெளியே வந்த எலும்பையும் பார்த்துட்டு அவர் அதிசயப்பட்டார் இவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த எலும்பு வெளியே வரும்னு நான் நினைக்கல இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து கடவுள் செய்த ஒரு பெரிய ஒரு மகிமை கடவுளால் தான் இது இந்த எலும்பு ஏன்னா இந்த மூணு மாதமாக அந்த எலும்பு வந்து வெளியே வராமல் உள்ளே ஒட்டிகிட்டு இருந்ததுன்னா அது ஒரு பெரிய மெடிக்கல் இதில் அதுக்கப்புறம் சரி இன்னும் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டேஸ் நீங்கள் அது இன்னொரு பதினஞ்சு நாள் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுங்கள் நீ இனிமேல் வந்து நீங்கள் கட்டு போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போனோம் அந்த கட்டு எடுத்துகிட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிவிட்டு வந்தோம்னா காயம் ஆறிட்டுது ஸோ ஜூலை மாதம் கம்ப்ளீட்டாக காயம் க்யூர் ஆகிட்டுது ஹீல் ஆகிட்டுது திருப்பி ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு இந்த டாக்டர் வந்து பார்த்தோம்னா இது கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆகிட்டுது இனிமேல் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் மனைவி இங்கே வந்து ஜபித்ததுனால தான் இந்த வந்து இங்கே இருக்கிற ஊழியர்களோட ஜபித்ததுனால தான் எனக்கு ஆண்டு ஒருத்தர் ஜபித்து மன்றாடியதுனால தான் எனக்கு இந்த காயம் 
புளசு அந்த ஒரு மூணு மாதமாக ஆறாத ஒரு அந்த காயம் ஒரே ஒரு மாதத்தில் சரியாகிட்டுது ஸோ இயேசுக்கு முக்கியமாக நன்றி சொல்லணும் இங்கே இருக்கிற ஊழியர்களுக்கு நன்றி அதே விதமாக இந்த ஜீசஸ் கால் நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிற பால் தினகரன் அவருடைய மனைவி மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி பிரேச லாட் கடவுள் ஆண்டவர் அவர்களை ஆசிர்வதிப்பார்கள் இவர்கள் போல் நீங்களும் அருள்நாதர் இயேசுவிடம் இருந்து ஆறுதலையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற இன்றே உங்கள் அருகாமையில் உள்ள இயேசு அழைக்கிற ஜப கோபுரங்களை கிளை ஜப கோபுரங்களை அணுகலாம் நீங்கள் நேரில் வந்து பிரார்த்தனை சேவையை பெறவும் பிரார்த்தனையுடன் கூடிய ஆலோசனைகளையும் பெறவும் உங்களுக்காக எங்கள் இயேசு அழைக்கிற ஜப கோபுரம் காலை எட்டு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை திறந்தே இருக்கும் உங்களை முக மலர்ச்சியோடு வரவேற்று உங்களுக்காக வாரத்தோடு பிரார்த்தனை செய்ய ஜப வீரர்கள் அவளோடு காத்திருக்கிறார்கள் மேலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் துக்கங்களை பகிர்ந்து கொண்டு அவற்றை சந்தோஷமாக மாற்றி ஆசிர்வாதத்துடன் வாழலாம் எங்கள் தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் சென்னை ஜபகோபுர முகவரிகள் பதினாறு டாக்டர் டி ஜி எஸ் தினகரன் சாலை சென்னை இருபத்தி எட்டு எழுபத்தி இரண்டு ராஜாஜி சாலை பீச் ஸ்டேஷன் எதிரில் பாரிமுனை சென்னை ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை மதுரவாயில் அருகில் பானுகரம் சென்னை தொண்ணூற்றி ஐந்து மறந்துவிடாதீர்கள் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாற இயேசு வளைக்கிறார் ஜபகோபுரங்களை அணுகுங்கள் Mrs. Elizabeth Gafante from France. In the near of the day, you are going to be driving license in the end of October 3rd. You are going to be driving license in the end of France. You are going to be driving license in the end of France. You are going to be driving license in the end of France. You are going to be driving license in the end of France. You are going to be driving license in the end of France. You are going to be driving license in the end of France. You are going to be driving license in the end of France. ஏசப்பா உமது மகளுக்கு நல்ல வேலையை தாரும் அவள் விருப்பத்தையும் எல்லாம் நிறைவேற்ற சுவாமி இன்னும் அவள் கணவர் ஜெயசுந்தர் அவர்களை ஆசிர்வதியும் பிள்ளைகள் லியா எல்வினை ஆசிர்வத்து முதன்மையாக இருக்கட்டும் உயர்த்திவையும் அப்பா குடும்பத்தை செழிப்பினால் நிரப்பும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமே எங்கள் அருமை சகோதரி எம் தேன்மொழி என்னும் சகோதரர் மோகன்ராஜ் தௌசண்ட் லைட் சென்னையிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஆதரித்திருக்கிறீர்கள் நவம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி உங்களுடைய இருபத்தி ஆறாவது வெட்டிங் ஆனிவர்சரியை கொண்டாடி இருக்கிறீர்கள் ஹாப்பி வெட்டிங் ஆனிவர்சரி தாமதமாக இருந்தாலும் அத்தர் உங்களை நூறுத்தினையாக ஆசீர்வதிக்கும்படி இன்று உங்களுக்காக ஆண்டு வரை ஸ்தோத்திரித்து உங்களுக்காக ஜபம் பண்ண போகிறோம் ஏசாயா ஐம்பத்தி நான்கு பத்தின்படி என் கருவை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று உண்மையில் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஏசப்பா உமது பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி ஆசீர்வதி அண்டவனே சொந்த வீட்டை தார் குடும்ப வாழ்க்கையில் செழிப்பை தார் அண்டவனே மகன் பிரதான் பாண்டியனுக்கு பிஎஸ்சியில் நிறைய மார்க்கை கொடுத்து எதிர்காலத்தை செழிக்க செய்யும் உயர்த்தி வையும் இயேசுவின் நாமத்தில் அமையும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஆசீர்வாதங்களையும் அற்புதங்களையும் பெற்றுக்கொண்ட நேர்களே உங்களது கருத்துக்கள் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் இறைவன் உங்களுக்கு செய்த அற்புதங்கள் உங்கள் பிரார்த்தனை தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண் பங்காளர் எண்ணோடு சேர்த்து எங்களுக்கு எழுதி அனுப்ப மறவாதீர்கள் உங்களுக்காக பால் தினகரன் மற்றும் குடும்பத்தினர் ஊழியத்தின் நிமித்தம் உலகில் எங்கிருந்தாலும் உங்கள் கடிதங்களை நேரடியாகவோ அல்லது இன்டர்நெட் மூலமாகவோ பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்காக இறைவன் இயேசுவிடம் வாரத்தோடு மன்றாடி அவர் தரும் பதிலை உங்களுக்கு எழுதி அனுப்புவார்கள் நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி இயேசு அழைக்கிறார் ஜபகோபுரம் எண் எழுபத்தி இரண்டு ராஜாஜி சாலை பாரிமுனை சென்னை ஒன்று மட்டுமல்ல இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தின் புதிய வெளியீடுகளாகிய டிவிடிகள் புத்தகங்கள் மற்றும் ஆடியோ சீடிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் செல்போனில் பிஆர்டி என்று டைப் செய்து ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது 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 ஏழு ஏழு என்ற தொலைபேசி எண்ணிற்கு உங்கள் பெயரோடு சேர்த்து எஸ்எம்எஸ் அனுப்புங்கள் எங்களது வெளியீடு உங்களை வந்தடையும் 